Sì, ma non sputare a me, io sputare a loro. Io amo la mia squadra anche quando perdi, non l'amo solo quando vinco. Sei di vermi, sì? Se te mangi lo fai, non guardate da me. Signore, domani si fa un caso. Domani, anzi oggi si fa il podcast, ben ritrovati nella nuova puntata del podcast di Ternana News, io sono Lorenzo Donzelli, qui con me il solito Fabio Bergonzi, ciao Fabio. Ciao a tutti, buonasera. E qui con noi ospite speciale Alessandro Laurieti, ciao Ale. Ciao ragazzi. Benvenuto, è un piacere averti con noi in questa puntata. E nella puntata di oggi parleremo della, par- della trasferta della Ternana a Lecco vinta per il risultato di 3 a 2 da parte della Ternana dicevamo anche nel, nel pre puntata che è stata una partita giocata un tempo a testa in cui magari il Lecco si è fatto prevalere di più eh, nel primo tempo per eh, 2 a 0 e poi la Ternana è stata brava a rimontarla insomma ci siamo divertiti, tante cose anche un gol annullato, un'espulsione per proteste insomma veramente tante cose da commentare a questo punto lascerei a voi parlare. Ale, tu che sei l'ospite, l'ospite dacci... che, che ne pensi di, di quest'ultima partita? Dai, è stata, come dicevi te, è stata una partita davvero divertentissima, soprattutto immagino sia per chi l'ha vista da casa e chi, come me, magari è più fortunato, ha avuto modo di, di seguirla dal vivo. Io tra l'altro ero in tribuna ovviamente con, per i vari servizi con, per AM e, e davanti a me esattamente a... 20 centimetri davanti a me c'era già tutta la tribuna, quindi tutti eh, i tifosi del, dell'Ecco. Beh, vi dico che eh, veder cambiare repentinamente il loro umore dal 2 a 0 al 2 a 2, poi 2 a 3, insomma, è stata dura, eh? uh, hanno faticato, ma ci sta, eh? cioè, a parte inversa avrei faticato anch'io, anzi probabilmente sarei stato molto più rumoroso rispetto a loro. Eh, devo dire ci siamo ritrovati Ternani e, e, e tifosi dell'Ecco d'accordo quando a un certo punto sull'espulsione di, di De Boer qualcuno ha cominciato a dire ma dai sei un, uno sciocco diciamo così ma poi anche se poi dello sciocco non glielo hanno dato ovviamente eh, dicendo dai sbriga di vattene hai fatto una cavolata e eh, ci siamo guardati e detto sì in effetti devo dire questa volta siamo d'accordo tutti e due ambo le parti sì ha fatto ev- palesemente una cavolata ma detto questo eh, il clima lì sul 2 0 era palese che all'ecco tutti credevano fosse possibile la vittoria della squadra di Bonazzoli il gol lampo di ad esempio il gol lampo di, di Raimondo quasi non è stato percepito per quanto rapidamente è stato messo a segno perché è stato un flash un lampo ma poi Andiamo a vedere, quel gol ha cambiato il volto della partita, perché da lì è iniziata realmente una, una rimonta, che se vogliamo aveva, ha mosso i primi passi con l'inizio del secondo tempo, con i cambi operati da, da Roberto Breda e con quello che anche era riuscito a dire alla squadra eh, nell'intervallo, ma quel lampo che noi di parte ternana abbiamo percepito come un segnale importante. A Lecco invece no, a Lecco l'hanno sottovalutato e cara gli è costata. Sì, sicuramente eh, il Lecco comunque può, può consolarsi un po' guardando la classifica, alla fine si trova solo a meno uno da noi, sicuramente tre punti che a noi ci servivano forse un po' di più, infatti la Ternana adesso esce ufficialmente da una out, certo a parlarne, a dire questa cosa sei giornate fa, cinque giornate fa, non so in quanti ci avrebbero creduto. Eh, esce dalla zona play-out anche grazie allo scontro diretto con la Reggiana, eh, una delle poche gioie che ci ha regalato l'ex gestione. Eh, sicuramente Ale, ti confermiamo che la partita, anche vista da casa, ci ha fatto godere non poco. Eh, certo è che eh, addirittura andarla a chiudere sul 4-2 sarebbe stata la ciliegina sulla torta, anche perché il mister spesso reclamava mh, questa, questa cioè chiedeva spesso questa cosa alla squadra di, di non mollare mai, di chiuderla fino alla fine spesso la Ternana è stata fregata diciamo gli ultimi minuti quindi 
eh, sicuramente andare sul 4-2 ci avrebbe fatto stare più tranquilli soprattutto dopo l'arrivo dell'espulsione purtroppo oggi non possiamo commentare l'espulsione con Edo che, eh, con il nostro Edoardo che eh, spesso insomma non, non no, aveva più la lingua no, no, d'accordo pure lui credo non c'è sì. nulla da dire su, questi, su questo evento forse c'era, c'erano meno dubbi Fabio eh sì, lascia la parola insomma poi ce l'ha raccontato, me l'ha raccontato Breda nel post partita, dicendomi, vabbè, eh, Kiss ha imparato una sola parola in, ing- in italiano ed è Grazie. quella che ha detto all'arbitro e quindi eh, c'è poco, da dire, <ride> poco da girarci intorno, quindi, se tu gliela dici anche in faccia <ride> è automatico, tant'è che si è preso anche due belle giornate, eh, non contento, insomma, quindi noi lo rivedremo il 2024 direttamente a Bari. Eh, e, e non sarà l'unico, indisp- l'unico non disponibile alla prossima partita, infatti anche Luperini con il suo giallo era diffidato e salterà Parma che sicuramente incontri- incontrare la prima, la prima forza di questo campione di Serie B che ha la seconda miglior difesa e il miglior attacco eh, è meglio essere il più possibile. Fabio, lascio la parola a te riguardo questa partita. Beh, guarda, io eh, come dicevamo noi abbiamo fatto nella, nella prepuntata, diciamo, abbiamo fatto appunto un tempo a testa e per fortuna, come dicevo prima, abbiamo eh, nella, nella direzione giusta, insomma, loro magari hanno fatto il primo e noi poi nel secondo abbiamo ribaltato la partita e non è la prima volta comunque sia che vediamo la Ternana ribaltare Uh, partite da 2-0 sotto nel primo tempo l'anno scorso era successo a Benevento un po' di anni fa ce lo ricordiamo molto bene nel derby e, e quindi sicuramente i ragazzi ci hanno regalato una grande gioia e nel secondo tempo come diceva Ale prima c'è stato quel, quel lampo insomma, di Raimondo quel, un colpo insomma, da, da grande attaccante da attaccante vero perché un gol così eh, diciamo eh, te lo porti penso dietro per tutta la vita come uno dei più belli che ha segnato in carriera e poi sicuramente anche i cambi del mister hanno fatto la differenza perché Favasuli e Luperini che sono entrati nel, nell'intervallo hanno, hanno cambiato il volto della Ternana Favasuli che come dicevamo la, la settimana scorsa poteva essere sicuramente un'arma importante a partire in corso ancora una volta ha dimostrato insomma, di, di poter cambiare il volto alla squadra di, di far bene e, e anche Luperini poi eh, ha segnato praticamente tre gol eh, uno annullato non per colpa sua uno invece per penso 2-3 centimetri fuori gioco non di più quindi insomma Diciamo che la partita è racchiusa un po' anche nelle parole del mister che aveva detto magari il primo tempo potevamo chiuderla addirittura sotto eh, 4-0 però eh, anche noi nel secondo tempo avremmo potuto tranquillamente fare altri tanti gol se non di più. Quindi eh, ci regala questa vittoria importantissima per per la classifica ma soprattutto per... eh, per come è arrivata, perché una vittoria che arriva così sicuramente dà una spinta doppia rispetto a una normale vittoria secondo me e soprattutto eh, perché è arrivata contro, contro il Lecco ed era uno scontro diretto a casa loro e ci permette appunto di superarla in classifica e uscire dalla, dalla zona non solo retrocessione ma dalla zona playout e, e quindi adesso andremo a Parma magari con uh, a giocarcela con un po' più di leggerezza e, per quanto riguarda un attimo uno spunto di riflessione io volevo lanciare una, una riflessione sul Remondo perché oggi guardavo un attimo le statistiche e vedevo che comunque sia eh, è una serie B in cui non si segna molto ma è un po' da sono diciamo numeri che vediamo da due o tre stagioni insomma non ci sono Uh, grandi cannonieri nelle ultime stagioni non mi sembra che si sia superato i 20 gol comunque sia c'è magari davanti a lui Coda e Casiraghi del, del Suttirol come gol segnati 
e Brunori del Palermo e Benediciac però comunque sì, se andiamo a vedere i gol senza rigori vedevo che il Raimondo è secondo solo dietro, dietro a coda quindi volevo un attimo parlare di lui perché lo abbiamo sempre sostenuto anche magari quando non, non, non trovava i gol nelle prime partite eh, però adesso che, che li sta trovando penso che è giusto dare credito a lui e, e parlare un po' e spendere un po' di parole su di lui ecco. Sì Fabio, eh, come hai detto tu eh, è una vittoria doppia anche dal punto di vista del morale sicuramente una vittoria così ti dà una grande spinta e soprattutto anche per gli attaccanti Di Stefano anche è stato un grande protagonista quindi uno di quelli che sembrava i problemi di questa ternana, quello degli attaccanti, si sta rivelando veramente una forza in più adesso. E sappiamo soprattutto quanto per un attaccante è importante avere serenità mentale, fiducia, e può veramente fare la differenza. E lo stiamo vedendo adesso. E il gol di Raimondo eh, rende più concrete le parole che aveva speso anche Luca Marchetti un po' di puntate fa, eh, quando, ancora, mh, quando ancora non avevamo visto proprio quello che era in grado di fare, in cui aveva detto io Raimondo lo, lo vedo in nazionale prima o poi. Sicuramente è ancora una previsione, però dopo, dopo soprattutto il primo gol, ma anche il secondo è eh, molto... Ma anche il secondo... Anche, anche quello è... Anche il secondo è un gol ad attaccante, è vero? Insomma, il movimento, esatto. l'angolo per, per calciare era, insomma, molto... Non era molto ampio l'angolo di porta che vedeva, l'ha fatta passare sotto le gambe il portiere, quindi anche quello un gol di, di pregevole fattura. Ecco. Sì, se il secondo è stato da, da attaccante vero, il primo invece è, esprime al massimo le, la qualità tecnica. Ale? Allora sì, dai, il primo a mio avviso è da centravanti puro, da quello che il gol te lo tira fuori anche dalla spazzatura e, ed è l'emblema. Insomma, era girato spalla alla porta, tra l'altro uh, con quel gesto, con quell'idea, con quel numero ha consentito alla Boico di mettere sulla casella gli assist anche l'uno, quindi eh, grande, complimenti, insomma, uh, davvero. E magari farà bene anche al morale di, di la Boico questo. E il secondo, no, il secondo è un altro gol importante, è un gol... Uh, in diagonale a lui piace molto andare a cercare, a giocare alle spalle del difensore, magari trovare il varco tra il difensore e il, e il terzino insomma, uh, Luca ha detto dicevate che lo vede in nazionale prima o poi io dico che se continua così una chiamata almeno con le Anders ovviamente arriva e eh, non può essere altrimenti per la maggiore ovviamente sta mostrando grandi qualità deve continuare, deve crescere ancora tanto ma i numeri oggi ci sono e lo dimostrano anche il, i dati vedi l'ultimo quello che ha, che ha evidenziato il sito della Lega di Serie B eh, dicendo a tutti quanti che Raimondo è l'unico under 20 ad aver realizzato più di una doppietta nei primi cinque campionati europei comprese le seconde divisioni quindi che gli vogliamo dire a questo ragazzo se non continua così e non ti fermare ora che ci hai preso gusto continua vai vai perché Perché tra l'altro la Tenana ha bisogno dei suoi gol gol che sarebbero dovuti arrivare quelli della salvezza da Andrea Favilli Andrea Favilli che è fermo sia a zero rete in campionato ma soprattutto è fermo in box ormai da diverse settimane e viva Dio la Tenana Raimondo sì sì assolutamente Uh, gli diciamo di, di non fermarsi di continuare così per segnare i gol a salvezza come ha detto anche il papà nell'intervista che, che poi era stata riportata sul sito appunto diceva che adesso Antonio è in testa solamente la Ternana e la salvezza la salvezza da raggiungere con questa squadra con la nostra squadra e, um, per quanto riguarda l'argomento nazionale io penso che lui adesso comunque sia nell'Under 20 già, già fa parte della, della Rosa penso che per, per la Rosa nazionale di marzo se continua così una chiamata in Under 21 eh, non gli era tolta nessuno insomma ecco eh, penso che, che se la può meritare e se la può giocare anche perché io davanti a lui onestamente a parte magari Colombo 
forse Esposito che, che i due fratelli Esposito che io che già faceva parte comunque sia dell'Under 20 ed è un pupillo di Nunziata ma eh, anche Sebastiano che si sta riprendendo io davanti a lui non vedo eh, top attaccanti ecco, per quanto riguarda l'Under 21 quindi spero e gli auguro di, di arrivare a quella chiamata nel, nel mese di marzo c'è poi un altro aspetto che lega da un punto di vista emotivo e emozionale eh, Raimondo a Terni alla Ternana vale a dire il procuratore che è Beppe Galli che voi eravate molto giovani immagino ma Beppe Galli è stato il procuratore di Ciccio Grabbi insomma uno che a Terni non è che ha scaldato i cuori di più ditemi che almeno eravate nati voi ai tempi di Ciccio Grabbi perché non vorrei aver fatto una gaffa clamorosa detto questo che siete molto giovani io con i numeri non vado molto d'accordo però da, dai sorrisi insomma qualche dubbio ce l'ho detto questo eh, eh, tu dici Ciccio Grabbi a distanza di X anni ritorna a Terni un attaccante che fa sognare una tifoseria intera e, e c'è dietro lo stesso procuratore non male come storiella noi, noi purtroppo ancora a quei tempi non eravamo nati, eravamo <ride> proprio lì lì, <ride> ci mancava un anno diciamo. Ecco. Quando lui se ne andava dalla Ternana arrivavamo noi, diciamo esatto. così. Ok, bene. Ah. Andiamo mm. avanti, vai, qual era la prossima domanda? <ride> no vabbè, allora, comunque, io... mi dispiace, vi siete persi davvero un gran bel vedere. Ma più che altro, al di là oggettivamente del giocatore di quello che era il calcio in quel momento di quello che poteva essere la Ternana in quel momento perché vi, vi dico questo eh, in quell'anno eh, la Ternana per esempio sceglieva spesso di giocare il primo tempo attaccando sotto la San Martino perché poi si diceva se devi andare a recuperare la partita tu devi attaccare verso la curva S eh sì, <ride> si, si, fa, si fa molto spesso diciamo e quindi e c'era un, una sensazione particolare si respirava un'aria particolare poi si insomma. creava un'atmosfera sì, unica devo io. dire quella ternana o almeno ci sono quei giocatori che, che restano nel cuore assolutamente, assolutamente. Beh, sì, vedendo le statistiche ha fatto 20 gol nella stagione 2000-2001 con la ternana in 34 sì. partite, quindi insomma non numeri da poco non numeri no. da poco ci auguriamo che insomma anche Raimondo continui a scaldare i nostri cuori questa stagione sì sì sicuro ce lo auguriamo io... per, per lui vai Fabio vai Fabio io in onore di Edo diciamo volevo lanciare non una piccola polemica una piccola riflessione per quanto riguarda il secondo gol a Nulla Luperini no? perché probabilmente assolutamente se va applicato il regolamento era, era giusto annullarlo però io riflettevo sul fatto che comunque sia Di Stefano tocca il pallone poi dopo comunque sia lui dà fastidio al portiere ma la frazione in cui Luperini diciamo tocca il pallone e poi entra in porta è veramente piccola cioè Di Stefano finché Luperini non tocca il pallone non è in fuorigioco quindi diciamo è... È un, è un episodio che lascia un po' perplesso secondo me perché il tempo di reazione per il portiere da, dal colpo di testa a Luperini a quando la palla entra in rete è veramente poco e non credo che onestamente se, come dicevo, se eh, si applica il regolamento a, alla mano sicuramente è, è da annullare il gol però applicando magari il buon senso io non sono così sicuro che che c'è questa certezza nell'annullare il gol perché ripeto la frazione di tempo tra il tocco di testa di Luperini e il gol è pochissima e di Stefano finché Luperini non tocca il pallone non è in fuorigioco perché è l'ultimo a toccare la palla prima quindi volevo sapere un attimo voi come la pensate ecco. guarda io che ero lì e per quello che mi ha detto poi Luperini gliela avrei dati tutti i gol perché quando gli ho fatto notare che è il record man della stagione della Ternana per gol annullati ma guardate mi ha detto certo cioè, pensa solo se me l'avessero dati tutti e tre oggi sarei uscito col pallone c'è un evento e quindi noi avremmo potuto scrivere pagine e pagine di Luperini contento, felice con un, con un sorriso a 360 denti e sto pallone sotto braccio 
portato via da Lecco come trofeo e sarebbe stato bello, ma sarebbe stato bello anche eh, una sorta di premio per lui che comunque sta attraversando una stagione anomala perché è partito titolare e poi si è ritrovato in panchina in un sistema di gioco che al, all'inizio non esaltava o non era particolarmente congeniale le sue eh, caratteristiche, le sue qualità, tant'è che Breda alla mia domanda rispose sì, cioè, può giocare trequartista, può fare la seconda punta, per fare, può fare ovviamente la mezzala al centrocampo a tre, ma per una mediana a due deve, deve lavorare molto. Non a caso nella mediana a due ha iniziato a giocare soltanto nelle ultime due partite. Poi vabbè, il gol... Eh... Gli hanno dato uno, alla fine è servito quello e via, per una volta possiamo chiudere. Anche, anche lì un... poi fino all'ultimo non eravamo sicuri se, se, ci, se l'avrebbero insomma, convalidato o meno. Accontentiamoci, dai, però è, sì. era un piccolo spunto di riflessione. Sì Fabio, addirittura più sui social che in maniera diretta è, era nata eh, la polemica. Di, cioè la, o meglio più che una polemica una suggestione di aggiungere un piccolo margine al fuorigioco così eh, però io sono più dell'idea che eh, il fuorigioco è quello eh, però certo diciamo che in questo gol eh, eh, ci lascia un po' più amareggiati eh, però ecco eh, il, il margine sul fuorigioco di, di lasciare un, una spalla così non, non so quanto, quanto sono d'accordo anche se ecco non è questo il caso no, mi era venuto in mente parlando del fuorigioco assolutamente, assolutamente. e ragazzi eh, anche perché eh, prendiamoci questi tre punti anche perché eh, la prossima partita non sarà affatto facile in trasferta contro la prima del campionato come dicevo prima migliore, migliore attacco e seconda migliore difesa e che cosa c'è da aspettarci secondo voi? che quando vedono arrivare la Ternana a, a Parma iniziano a fare gli scongiuri visto quello che è successo nelle ultime due stagioni Insomma, secondo me vedono la Ternana come il vampiro può vedere l'aglio. Cioè, no, ancora. Perché lì poi, se non mi sbaglio, tutte e due le stagioni, due vittorie per uh, due a tre, giusto? Sì. Eh. sì e sì. anche quella dell'anno scorso in rimonta, mi sembra, o di due sì. anni fa. Sono... Oh, e a proposito di attaccanti che tirano fuori il gol dalla spazzatura, vi ricordate il gol di Donna Rumma dell'anno scorso? lui che corre eh, sulla traiettoria del, di Romagnoli, Romagnoli che sbaglia il passaggio e lo prende in pieno e lui segna, tant'è che si gira pensando anche di essere in fuori gioco. Insomma, eccone un altro, Alfredo Donnarumma, un altro che tirava fuori i gol da, dal niente, questa qualità che ha anche, anche Raimondo. E tra l'altro lì ci fu il gol e vittoria l'anno scorso di Corrado, uno che quest'anno non sta incidendo, se sì, l'anno scorso forse ha sovraperformato, quest'anno è al di sotto della soglia della sufficienza. E... Sì, diciamo che poi Favasulli nelle ultime partite al posto suo è entrato anche, anche molto bene, quindi magari con, con le buone prestazioni di Favasulli questo, questo aspetto che hai detto te di Corrado è ancora più evidente. Sì, diciamo quest'anno abbiamo anche la fortuna di avere una rosa un po' più lunga, quindi possiamo permetterci magari questi cali di tensione da parte di, di giocatori importanti, appunto, come, come era Corrado per noi. E, e anche se, se l'anno scorso poi era uno dei pochi giovani, quest'anno possiamo beneficiare di tanti giovani di prospettiva. E, però ecco, sicuramente Corrado potrebbe, sarebbe potuto essere fino a un'arma in più e, Vediamo, vediamo se si riprenderà, anche perché quest'estate era molto al centro del, del mercato. E alla fine è rimasto a Terni e, e siamo contenti di averlo in realtà, perché penso che prima, le sue qualità secondo me sono abbastanza fuori discussione. Vediamo se, se riuscirà a ritornare agli stessi livelli. Sicuramente eh, a proposito, aspettate perché ho trovato una cosa, voi che siete giovani però probabilmente questa già ve la ricordate perché è molto più recente rispetto a Corrado Grabbi non ci sarà Gennaro Troianiello sulla panchina del Parma 
e voi direte, beh vabbè, allora, allora Gennaro Troianiello, voi ve lo ricordate il video di Gennaro Tro- Troianiello sul pullman della Ternana? Mm. Quando per ridere, per scherzare, inveì contro Breda? Che non lo faceva giocare? Ma è qualcosa di epico, dove a un certo punto, uh, aspettate che vado a recuperare anche i commenti, perché poi tra l'altro l'avevo trovato, uh, ovviamente caricato su YouTube, e c'ho l'insogne ma avete fatto insognare ovviamente in uh, internet eh, sì no vabbè in napoletano puro però insomma a, a Troianiello tra l'altro lui qui aveva giocato in due eh, epoche diverse alla sua carriera all'inizio e alla fine della appunto della carriera da giocatore ma in uh, secondo me c'è Poteva essere un'altra chicca di questa partita, purtroppo. Vabbè, ovviamente ha preso una, ovviamente, o meglio, ha preso una squalifica, ovviamente per proteste, quindi non ci sarà in panchina, se no sarebbe stato carino, anche perché immaginate voi, allenatore di Treviso, giocatore simbolo Quascone di Napoli, che poteva essere lì dentro. Diciamo che il video che aveva fatto, insomma, su, sull'autobus contro, contro Brea poteva essere... Un, un come si dice un, un qualcosa che poteva precedere poi una possibile squalifica per uh, poteva far pensare a una possibile squalifica futura per proteste ecco. <ride> no ma è fantastico quel video è clamoroso tutti a ridere ovviamente video preparato a tavolino prima però è una, una roba bellissima eh. Ogni tanto sai, è così, magari con, con i giocatori de- dell'epoca li ritiriamo fuori queste perle così. Questa o per esempio quelli che faceva sempre da regista Fabio Ceravolo con, con Falletti Super Mario Bros. Ah, così, un momento a Marcord. Ma ora <ride> stavamo parlando di Parma. Di Parma. Eh sì, la prossima partita è comunque ci aspetta e, e, e per vediamo un po'. Che trasferta, ragazzi, perché Raimondo segna solo in trasferta. <ride> allora, speriamo, allora speriamo che anche, anche sabato ci ricari un'altra gioia eh, anche perché le, le squadre sotto ci stanno veramente tutte a un punto quindi non, non è tempo di riposare non è tempo di riposare e diciamo che non è, non è facile fare punti contro il Parma soprattutto in trasferta però se dovessero arrivare anche un punto non, non ti dispiacerebbe ecco, per continuare poi questa, questa striscia di risultati utili consecutivi da quando è arrivato Mr. Brad. Sì, per quanto ecco, ci è piaciuto esaltarci dopo, queste, dopo questi bei risultati, è bene mantenere i piedi per terra perché insomma incontreremo veramente uno squadrone. E... Ragazzi, e... non so voi. Volete aggiungere qualcosa altro? Ma io direi che eh, arrivato a questo punto la Ternana ha fatto tanto. Ovviamente non ha fatto tutto. Eh, deve fare ancora molto, ma molto, molto. Interessanti un paio di scontri nella prossima giornata. Stavo vedendo eh, Pisascoli, uno tra, uno tra tutti. L'aspetto positivo è che la Ternana giocherà Uh, comunque insomma uh, sì è vero in casa di una della squadra più forte del campionato almeno questo dice la classifica però insomma lì dal suo ritorno in Serie B ha avuto sempre uh, bel, uh, belle sorprese e ha portato a casa sempre uh, i tre punti e... che altro è importante sì continu- cercare di dare continuità alla striscia ai risultati utili consecutivi ma non dimentichiamoci poi che il 26 si chiude il 2023 in casa contro il Pisa che classifica la mano, questo sì, è un altro scontro diretto. Sì, sicuramente tra, tra le due partite quella più importante è quella, come dicevi tu, contro il Pisa, che è in casa, è un altro scontro diretto, e, insomma quella è una partita che si deve giocare assolutamente con il coltello fra i denti, anche quella che... di Parma ovviamente, però... E che il Pisa secondo me anche con un po' di ansietta se la va a giocare perché adesso ha l'Ascoli, poi avrà noi, poi la Reggiana e poi il Lecco. Per carità tutti i scontri che il Pisa può affrontare. E poi lo Spezia. Quindi insomma è, 
tutta quella zona lì affronta e, e si gioca un po' tutto, eh. rischia che, che se gli ingrana male qualche partita, anche due partite, così rischia un po' di, di, di compromettere eh, questa, questa per il momento salvezza che, che sta ottenendo con i suoi punti. Quindi ecco, eh, speriamo di giocare anche su quello, sul fatto che magari il Pisa se la potrà giocare con un po' più di pressione. Non che noi non abbiamo, assolutamente. Però ecco, considerando anche il fatto che nelle ultime cinque ha raccimolato solo tre punti con due sconfitte le ultime due, sicuramente anche loro eh, mh, no, non sono lanciati, non sono troppo lanciati, diciamo così. Per il resto, ragazzi, allora, eh, per chi non verrà a Parma, eh, <ride> per, chi, per chi non verrà a Parma, ci vediamo direttamente contro il Pisa in casa. E a voi invece, ragazzi, vi saluto. E Fabio, noi ci rivediamo sicuramente la prossima. Assolutamente, assolutamente. Grazie a tutti. E Ciao, Ale, ragazzi. Noi... Noi sicuramente ci sentiremo, ci sentiremo, è sempre veramente un piacere averti con noi. A disposizione. Grazie ancora, A disposizione, quando volete. Ciao ragazzi. E saluto anche tutti voi che ci avete sentito. Ciao a tutti. Ciao ciao. ciao. ciao.